അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡയ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ചേട്ടൻ നോക്കി കാണുമ്പോൾ എത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ് ഇന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു സൈ ഒരു സഹസംവിധായകൻ ആവാതെ തന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു നേടി പടം ചെയ്യുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട് ചെയ്യാനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അന്ന് ടെക്നോളജിയുടെ ഹെൽപ്പാണോ ടെക്നോളജിയുടെ ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അത് ഒരു സൈഡിൽ അതിനെ നമുക്ക് കണ്ടില്ല നടിക്കാനൊക്കെയില്ല അത് അഫ്കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ സഹ സംവിധായകനാകാതെ തന്നെ സിനിമ എടുക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ ബാലചന്ദ്രൻ മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധായകൻ നടൻ അദ്ദേഹം സിനിമ എടുത്ത് ആരോടും അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കാതെയാണ് അങ്ങനെ സിനിമ എടുത്ത കുറേ സംവിധായകനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ കീഴിൽ പണ്ടൊക്കെ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ കീഴിൽ അഭ്യസിക്കണം ആ വിദ്യ എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അന്ന് പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പോലെ ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ അന്നൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പൂന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ എസ് ടി ഡി ബൂത്ത് പോലെ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലേ അതിൽ നല്ലൊരു ചീത്തയുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മുടെ വഴി ഈ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതെ റിപ്പോർട്ടറായിട്ടുള്ള കുറേ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അതല്ലാതെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഞാൻ അവിടെ പോയി പിന്നെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തു സാർ അവർ പഠിച്ചു വരുന്നു ഒന്നും ഒന്നും പഠിപ്പിച്ചൊരു സാർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് പറഞ്ഞു വന്ന് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം അതായത് ഒന്നുകിൽ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചു വരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിച്ചു വരണം ആ കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ സാറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഒരു ഗുരുകുലത്തിലും പോകാതെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും പോകാതെ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർ പണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്നോട് ഈ ടെക്നോളജി ആണോ അതിനൊരു ഇത്ര ഒന്നും നോക്കാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ അതേ കാരണം പണ്ട് നമ്മൾ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാമറാമാന് മാത്രമേ കാണാവൂ ഇതിൻ്റെ മോണിറ്ററും ഇത് കാണാവും പറ്റുമോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് മോണിറ്റർ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ ഒരു പിന്നെ കണ്ണും കാതും ഒക്കെ പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമറാവൻ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ഫിലിമിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഇത് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഒരു സമാനം എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഇമ്പ്രൈസേഷൻ നടക്കില്ല എന്ത് ഇമ്പ്രൈസേഷൻ അത് ഫിലിമിലോട്ട് അങ്ങനെയല്ല ഇമ്പ്രൈസേഷൻ നടക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഇമ്പ്രൈസേഷൻ ആണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഷോർട്ട് വളരെ ഇമ്പ്രൈസ് എടുത്താലും എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനകത്ത് നമ്മളറിയാത്ത എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അതെ അത് ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മളിതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിലിം കൊണ്ടുവന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞേ അത് കാണാനൊക്കെ ഉള്ളൂ അല്ലേ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മോണിറ്ററിൻ്റെ മുമ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാം കേൾക്കാം അല്ലേ അതിലെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് റീഷൂട്ട് ചെയ്യാം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പണ്ട് ആ പണിയൊന്നും നടക്കില്ല അഥവാ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഷോട്ട് ഒരു നല്ല ഒരു 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 ഷോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കൂടെ എന്തോ ഒരു സംഭവം പാടില്ലാത്തൊരു സാധനം പാസ് ചെയ്ത് പോയാൽ നമ്മൾ അറിയില്ല കാണത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും ഇന്ന് അതൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി ടെക്നോളജി മാറിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് ടെക്നോളജി മാറി ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ കുഴപ്പങ്ങളുമുണ്ട് അതിൻ്റേതായ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ കണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ കുഴപ്പമില്ല ഒന്നും എടുക്കാം എടുത്തോളൂ കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഫിലിം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ അഭിനയിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആദ്യമൊക്കെ ഫിലിം ആണെങ്കിൽ അവർ കൃത്യമായി പഠിച്ച് പറഞ്ഞ് വളരെ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യും ഇപ്പം ഫിലിം അല്ല പിന്
ചിലത് ഇപ്പം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതിൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡബിങ്ങിൽ തീർക്കാം അതൊക്കെ വെറുതെ അതൊക്കെ വെറുതെ മണ്ടത്തരമാണ് അതെന്ന് എനിക്ക് എനിക്ക് നിന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഞങ്ങൾ അത് കുഴപ്പമില്ല ഡബിങ്ങിൽ തീർക്കാം എങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നത് മോശമായ ഡബിങ് തീർക്കാം അല്ല അത് അത് ഞാൻ ഞാൻ ഇത് കേട്ടതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഓർമ്മയിൽ ഷെയർ ചെയ്തത് അത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് ആ ഒരു സംവിധായകനാണെന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടനാണ് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ അതൊരു അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഒരു ആൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാനില്ല പെർഫോമൻസിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡയലോഗിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡബിങ് ചിലപ്പോൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമുക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് സമയം നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടാൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രോ അന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആ പ്രോംറ്റിങ്ങിലോ ആ ഡെലിവറിയിലോ എന്തോ ആ ഒരു ഡയലോഗിലാണെങ്കിലും വന്നാൽ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ സീരിയൽ രംഗത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് കറക്റ്റായിരിക്കും സീ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഇരുപത് സീനൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ നമുക്ക് അവിടെ ഡബിങ്ങിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിടുന്ന ഇതുണ്ടാവും പക്ഷെ സിനിമയിലൊന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കാരണം സീനിയ സിനിമ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരാൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടനോട് സിനിമയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ സിനിമകളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് മോനിഷ എന്നുള്ള നടിയാണ് ചെപ്പടി വിദ്യ എന്ന സിനിമയും എങ്ങനെ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴും നമുക്ക് വളരെ വിഷമത്തോടു കൂടി ദുഃഖത്തോടു കൂടി മാത്രം ഓർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേരാണ് മോനിഷ എന്ന് പറയുക കാരണം ആ കുട്ടി ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വന്ന സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഗക്ഷതങ്ങൾ ആ സിനിമയിൽ ഹരിഹർ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അസോസിഡായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ വളരെ അടുത്ത് കാരണം അന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് അന്ന് പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായം കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് അത്ര കൗതുകത്തോടു കൂടി വളരെ നമുക്ക് ഒരു ചെനീത്തി പോലും ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടന്നൊരു പെങ്കൊച്ചാണ് നല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവരച്ഛനുമായിട്ടും അമ്മയായിട്ടും നല്ല ബന്ധമായിരുന്നു അവരുമായിട്ട് അപ്പോൾ അവരോടുള്ള അത്ര ഉള്ളൊരു ഇഷ്ടം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ മോനുഷൻ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ആ സിനിമയിൽ ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് മഞ്ജു പിള്ളയായിരുന്നു ഇന്ന് കാണുന്ന മഞ്ജു പിള്ള മഞ്ജു അന്ന് ചെറുതല്ലേ അതൊന്ന് മഞ്ജുവിനെ എനിക്ക് വന്ന് അന്നൊരു പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സ് പ്രായം വരും ഫോട്ടോ ഒക്കെ നല്ല ഫോട്ടോ എല്ലാം റെഡിയായി അവന് അവസാനം ആ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയിട്ട് ഒരാളെ തന്നെ ഇടാന്ന് അങ്ങനെയാണ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് പുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മഞ്ജുവിനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പിന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയ ഒരു ഹീറോ ഇന്ധനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മനുഷ്യ ആലോചിച്ചിട്ട് വേറെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ മനുഷ്യ ആലോചിക്കുകയും വന്നു അഭിനയിച്ചു ഒരു ദിവസം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ഗ്യാപ്പ് പോകുന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം വിദ്യാമ്മ ഒരു തമിഴോ തെലുങ്കോ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനുണ്ട് അവർ രണ്ട് ദിവസം അവർക്ക് മെട്രാസിൽ പോകണമായിരുന്നു ആ രണ്ട് ദിവസം ഇവർക്ക് ഗ്യാപ്പായിരുന്നു നിഷയ്ക്ക് മോനുഷയ്ക്ക് അപ്പോൾ മോനുഷയുടെ അച്ഛന് അവർ ബാംഗ്ലൂരാണ് താമസിക്കുന്നത് അച്ഛന് സുഖമല്ല കിടക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം വരെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ പോയതാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല രാവിലെ ഏർലി മോർണിംഗ് ഇവിടുന്ന് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് രാത്രി ഒരു കാറിൽ രാത്രിയല്ല അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞാൽ പോയത് രാവിലെ ഏഴ് മണിയോടെ എത്തിയാൽ മതി എയർപോർട്ടിൽ അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഉണ്ടായ ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ആ കുട്ടി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ലാലേട്ടനെ വെച്ചിട്ട് സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തു ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ലാലേട്ടൻ എന്ന പേര് വന്നപ്പോൾ അടുത്തൊരു പേര് ഓർമ്മ വരുന്നത് ബാവൂട്ടിയുടെ നാമത്തിലാണ് മമ്മൂക്കയെ വെച്ചും ചേട്ടൻ ഒരു ഫിലിം എടുത്തു ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ ഓടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല സിനിമയായിരിക്കാം വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ടെലിവിഷനിൽ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് കാ
അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങളെ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മോഹൻലാലിനാണ് ഇനി നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാതെ അല്ല നീ ഈ ക്യാരക്ടർ അവനായിരിക്കും സൂട്ടബിൾ ആകുക ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കണോ അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിഷമിക്കുകയും ഒപ്പം ആലോചന നിമഗ്നനായിട്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് ആണ് ഇപ്പോഴാണ് രഞ്ജിത്ത് ഒന്ന് ചോദിച്ചത് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തു അത് മമ്മൂക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്താണോ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാമെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ രഞ്ജിത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത ചങ്ങാതിയാണ് അതിന് മുമ്പേ രഞ്ജിത്ത് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ എനിക്കറിയാം രഞ്ജിത്ത് ഇവിടെ ട്രിവാട്ടറുള്ള സമയത്ത് എനിക്കറിയാം പിന്നെ രഞ്ജിത്ത് വന്നു കുറേ സിനിമകൾ എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തു അപ്പോഴൊന്നും ഞാൻ രഞ്ജിത്തിനോടൊരു സിനിമ എഴുതിത്തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയില്ല കാരണം രഞ്ജിത്ത് അല്ലാതെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ സംവിധായകർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതാൻ ചിലപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ചോദിച്ചാൽ അത് പുള്ളിക്ക് സമയം കുറവാണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരാളെ നിരന്തരം എനിക്ക് ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു അത് ഇഷ്ടമല്ല സിനിമയിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനമില്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും സിനിമയ്ക്ക് ചേർന്ന ഒരാളെ അല്ല തോന്നുന്നു അത്തരത്തിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോവുക തട്ടുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മുട്ടുവീൺ തുറക്കപ്പെടുന്നതാണല്ലോ നമ്മൾ മുട്ടാതെ അവൻ എപ്പോഴെങ്കിലും തുറക്കുക അപ്പം മതിയെന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതാരം കൊടുക്കാൻ ഇരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ സിനിമയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ നമ്മളെപ്പോലെ അത് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ടിയില്ല അല്ലാതെ തന്നെ തുറന്നു രഞ്ജിത്ത് തുറന്നു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഒന്ന് തട്ടിക്കൂടെ ആയിരുന്നോ എന്നാ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതാം എൻ്റെ മനസ്സങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതാണ് അങ്ങനെയാണ് ബാവുട്ടിയുടെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങി ചിലപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ വലിയ ചലനം ഉണ്ടാക്കില്ല പടം ഇറങ്ങുന്നു ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി പടം ഇറക്കുന്നു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യും എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയ സിനിമ ഇറക്കുന്നത് തിയേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ ഒന്നും ആരും കാണാനുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കില്ല വേണ്ട ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാരണങ്ങളുണ്ടാവും മഴയുണ്ടാവും ക്രിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാഹചര്യം പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും അത്തരം വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആ സിനിമ വേണ്ട പോലെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല പിന്നെ ആ സിനിമ തിയേറ്റർ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങും നല്ല സിനിമ കാട്ടി കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാഹചര്യം ഉണ്ട് അത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വല്ലപ്പോഴൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരുപാട് സന്തോഷം താരപ്പകറ്റിൽ വന്ന ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്